位同学，大家好。那么我们之前的单元呢，我们介绍了许多这个 A H 五百的它的应用指令。那么接下来我们的单元呢，就要去针对这个它的一些特殊辅助继电器来做介绍。那么它的特殊辅助继电器会以 S M 的这个符号来表示。那我们要介绍它的功能以及时序图。好，首先第一个介绍我们常用的这个特殊的这个辅助继电器。好，那么第一个是 S M 2 1 5那么它是代表 P O C 它 run 的一个状态。那我们可以看到下面这个时序图。哈，那么我们 P O C run 多少时间？啊，那么 S M 2 1 5它的这个 run 的时间就跟我们 P O C run 的时间是一样的。啊，它的波形是完全一样。所以，我们从这个 S M 2 1 5的一个 on off 的状态就可以了解 P O C 它现在是正在执行呢，还是是在停止执行的这样的一个状态。接着第二个是起始正向脉波 S M 4 0 2好，那这个会在我们 P O C 刚开始 run 哈，也就是它 run 的信号从 off 变成 on， 刚开始执行程式的时候呢，会在 S M 4 0 2这边产生一个初始的脉波。这个脉波只有一个扫描周期，好，所以我们可以看到 S M 4 0 2在我们 P O C 刚 run 的瞬间呢，它就会产生一个脉冲的信号。好，接着是我们介绍几个时钟脉波，哈，那么这个时钟脉冲，我们从这个最短的十毫秒，这个 S M 4 0 4开始介绍。那么它这个这个 S M 4 0 4呢，它会产生十毫秒的一个时钟脉波。那么其中有一半的时间 on， 也就是五毫秒会 on， 那另外五毫秒会 off， 好，所以它会产生十毫秒这样的一个 on off on off 一个连续的一个脉波的信号。那么它的频率刚好是一百赫兹。好，那我们这个脉波如果时间再长一点，就是一百个毫秒的一个时钟脉波哈。那么它是 S M 4 0 5那么它是五十毫秒 on， 五十毫秒 off， 好，那么所以它的频率呢就是十赫兹。那么再来更长一点呢，也是很常用的一个一秒钟的时钟脉波 S M 4 0 7好，那么它有零点五秒 on， 零点五秒 off， 所以它的频率是一赫兹哈。那么这个我们经常用来做一些闪烁啦，啊，或是间歇性的 on off 的一个输出的应用。好，那我们要更长一点的话呢，我们就有这个 S M 4 0 9那么它是2 n 秒的一个时钟脉波。那么在2 n 二秒这个周期里面呢，那么它是 n 秒会 on， 然后 n 秒会 off。那么这个 n 的一个时间的间隔呢，会指定在 S R 4 0 9这个里面。那所以说，我们就透过了这些特殊的辅助继电器。啊，那这里面它有很多的功能，啊，那当然我们现在只是介绍一些比较常用的这些功能，好，那我们其他的功能呢，那么当然我们如果有用到的话，还会陆续的为大家做介绍。好，所以说我们从以上的这个课程的讲解里面呢，我们就了解到了这个我们 P O C 的啊这些应用指令，还有这些常用的。这些特殊的一些辅助继电器，那么这些功能呢，将会在以下我们的实际范例里面，再为各位做一个进一步的说明。好，谢谢大家。